Bien le bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo J'avais il n'y a pas longtemps fait une vidéo euh, What's on my iPhone X Et euh, je vous avais dit que c'était un iPhone reconditionné que j'avais acheté sur showroom privé Et donc je vous avais promis que je ferais une vidéo qui porte sur mon avis Sur les iPhones reconditionnés sur showroom privé Puisque j'en ai un et que j'ai pas mal de proches autour de moi qui en ont un également Et donc comme c'est écrit dans le titre, la vidéo d'aujourd'hui c'est sur mon avis sur les iPhones reconditionnés sur mon privé. Du coup juste avant de commencer je voulais m'excuser parce que je sais que cette vidéo ne va pas intéresser tout le monde et j'essaie de faire un contenu qui intéresse à peu près tout le monde pendant le confinement parce que je sais qu'on est beaucoup à rechercher des vidéos à regarder sur Youtube. Donc là forcément ce sera pour des gens plus fixés, des gens qui aimeraient acheter un iPhone reconditionné sur mon privé. Mais bon c'est pas grave, vous inquiétez pas, je reviens prochainement avec des vidéos qui seront euh, plus... Vous avez compris, ou pas d'ailleurs, mais c'est pas grave. Enfin bref, on peut commencer. Donc juste avant de donner mon avis, je voudrais juste remettre en contexte la situation dans laquelle j'ai acheté mon iPhone, parce que... C'est important que je vous explique le contexte pour comprendre par la suite de l'histoire pourquoi j'ai fait certains choix. Donc en fait, euh, mon iPhone que j'ai actuellement là, c'est un iPhone X reconditionné 64Go, que j'ai depuis l'été dernier, je l'ai acheté en juillet, donc je l'ai acheté début juillet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, sur Home Privé, c'est des ventes privées, donc en fait, c'est... Pas tout le temps, ils ne vendent, ils vendent pas constamment des iPhones reconditionnés, c'est des ventes qui sont très fréquentes, peut-être tous les mois environ, ou tous les deux mois, ou toutes les enfin, quelques semaines, je sais pas trop. C'est que certaines fois par mois ou certaines fois dans l'année. Donc, quand j'ai commandé le mien, euh, c'était début juillet et ils vendaient des iPhones reconditionnés à ce moment-là, sauf que, en fait, moi je partais genre le 4 juillet, je crois, je partais pour euh, être animatrice trois semaines en colonie de vacances à Poitiers, donc c'est-à-dire que... Euh, je partais pendant 3 semaines et que je revenais pas chez moi Mais comme les ventes d'iPhone étaient à ce moment là Donc du coup euh, j'ai décidé de commander quand même Et que je récupère, enfin que j'aurai mon iPhone à mon retour quoi Mes parents vont l'intercepter pour moi et puis je le récupérerai après Donc bref voilà c'était ça le contexte Je partais 3 semaines genre juste après avoir commandé J'enlève ma coque pour pouvoir vous le montrer Donc en gros quand vous commandez sur showroom privé Il y a des grades de reconditionnement Il y a le grade A+, le grade A, le grade B etc Peu importe l'iPhone que vous allez prendre Peu importe le grade que vous allez prendre, le reconditionnement sera le même la différence en fait au niveau des grades c'est la différence esthétique de l'iPhone donc grade A+, normalement il est pas censé, presque pas censé être abîmé du tout genre, et grade A un peu de rayures, grade B etc enfin voilà, plus tu baisses plus ça régresse quoi. donc moi euh, j'avais pris grade A+, donc voilà oula c'est dur, il est blanc c'est un 64Go comme je vous ai dit donc euh, mon iPhone coûtait je suis en train de regarder, il coûtait 719,99€ il y a euh, 8 euros de frais de livraison. Je l'ai commandé le 30 juin et il a été réceptionné euh, le... un peu avant le 9 juillet, je crois. La livraison était attendue pour le 9, mais je crois qu'ils l'ont eu genre un ou deux jours avant. Donc, il faut savoir quand même que moi j'avais commandé l'année dernière en été. Maintenant, les prix sur showroom privé, si vous voulez un iPhone X, ils ont bien baissé, il me semble. Donc, quand il a été réceptionné, moi j'étais en colonie de vacances. Et donc, le euh, peut-être 27, 28 juillet. Je rentre chez moi, j'ai fini mes trois semaines et j'ai très hâte d'avoir mon nouveau téléphone. Ce qu'il faut savoir encore une fois, c'est que quand vous achetez un produit sur internet, n'importe quel produit normalement, vous avez... 14 jours de rétractation c'est à dire que quand vous le recevez vous avez 14 jours pour le renvoyer pour annuler, enfin voilà pour si ça vous convient pas, si vous en voulez plus si le produit a quoi que ce soit vous avez 14 jours et moi quand j'étais à la colo j'étais très stressée parce que je savais que euh, les 14 jours quand je reviendrai chez moi ils seraient dépassés et que si mon iPhone ne fonctionnait pas j'avais trop trop peur que je puisse pas le renvoyer ou Enfin, j'avais peur que, ouais, qu'on me refuse de m'en envoyer un autre ou que ça soit toute une histoire, etc. Franchement, ça me faisait vraiment stresser ça. D'autant plus que, comme presque tout le monde, je pense, euh, j'ai cherché sur internet des avis showroom privés. Il n'y en avait aucun sur YouTube, mais par contre, sur internet, forcément, euh, il y en avait sur Google. Bien évidemment, euh, il y avait euh, énormément d'avis négatifs et il y avait aussi des avis positifs, sauf que... Euh, il y avait énormément d'avis négatifs Mais moi je me suis dit Mon copain il a commandé un iPhone reconditionné chez Roux privé Sa soeur elle a commandé un iPhone reconditionné chez Roux privé Son autre soeur aussi Mon frère avait commandé un iPhone en même temps que moi Il l'avait reçu donc quand j'étais pas là lui Et donc il avait pu l'utiliser avant moi Et il fonctionnait Donc je me suis dit normalement il n'y aura aucun problème euh, De toute façon j'ai déjà commandé Donc j'ai plus qu'à attendre et voir si ça marche Du coup quand vous recevez votre iPhone reconditionné chez Roux privé Moi il était dans cette boîte là Je pense que ça dépend du reconditionneur S'ils si en ont plusieurs je sais plus si mon frère c'était la même boîte Je suis désolée il y a énormément de soleil Mais voilà la boîte Si je ne me trompe pas euh, Votre iPhone il, est, il a un mois euh, 
un an ou six mois de garantie, je sais plus. Quand vous ouvrez la boîte, mon iPhone, il était là. Là, vous avez le petit zigouigoui là pour euh, enlever votre carte SIM. Ensuite, c'est livré aussi avec euh, une charge, vous voyez qu'il n'est plus là du coup, et euh, des écouteurs. Des écouteurs avec, euh, vous savez, enfin, l'iPhone X, il n'y a plus de trou euh, auxiliaire, donc c'est Lightning, je crois que ça s'appelle. Mais par contre, quand vous les branchez, il faut, euh, vous, euh, il faut également les connecter à votre Bluetooth, enfin, genre, euh, les connecter en Bluetooth avec le téléphone. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que c'est pas des Apple, du coup, les écouteurs Lightning qui donnent. Mais ouais, il faut vous les brancher et vous connecter à Bluetooth. Je vous dis ça parce que moi, euh, je savais pas, je n'avais pas lu les instructions comme une abat comme d'habitude et ouais du coup je pensais que les écouteurs marchaient pas alors qu'en fait fallait juste les connecter en bluetooth mais bref l'iPhone était très bien emballé il y avait des films de protection autour euh, dans sa boîte de livraison dans le carton la boîte était bien fixée etc aucun problème là dessus donc du coup quand je l'ouvre euh, j'avais un iPhone 6 s avant donc le transfert d'un iPhone à un autre iPhone c'était très simple ça se fait hyper facilement genre vous avez juste à euh, allumer votre iPhone et ça vous propose d'envoyer de, vos données vers le nouvel iPhone je sais pas que c'est clair ce que je dis une fois que je l'ai allumé euh, mon nouvel iPhone euh, j'essaye de voir le maximum si tout fonctionne l'appareil le, le, photo machin et tout mais c'est que je crois le lendemain que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème puisque je suis si chanceuse donc malheureusement euh, mon iPhone avait un problème au niveau du son ça crachait en fait genre cette sortie de son qui est en haut là vous savez on a une sortie ici et on a euh, une ou deux sorties là, je crois qu'on a une euh, sortie là et là ça doit être des micros, je sais pas c'était pas hyper dérangeant quand j'écoutais des musiques puisque heureusement il y avait également du son là donc du coup euh, ça sortait bien de ce trou là, mais ce trou là c'est comme un peu obstrué, bouché et euh, si je cou si je mets mon doigt là pour euh, fermer le son genre bah on n'entendra presque rien, enfin genre mal je vais vous montrer carrément, je vais aller sur Youtube et genre chercher un test son euh, je sais pas trop quoi donc là c'est là Vous voyez la différence. Donc ouais voilà ça fait ça. Mais quand j'écoute une musique où ça sort par les deux en même temps, franchement c'est pas hyper gênant. Je vais essayer de mettre une musique euh, sans droit d'auteur pour euh, vous faire écouter. Vous voyez le son en soi il est pas dégueulasse. Donc ouais franchement euh, c'est pas très gênant quand les deux sorties jouent en même temps Mais j'avoue que des fois il y a un petit crash aussi sur certaines musiques ou sur certains sur certaines vidéos YouTube Qui est légèrement gênant mais pas de ouf vous voyez Donc là franchement ça m'a fait rager Quand j'ai vu qu'il y avait un problème j'étais ra... énervée parce que tous les potes que j'avais Tous les proches que j'avais qui avaient commandé sur Churon Privé n'avaient aucun problème et ça tombe sur moi je reprécise que mon frère qui a commandé le même iPhone mais d'une autre couleur n'a eu aucun problème On l'a commandé le même jour etc donc voilà Donc à ce moment là j'aurais pu bien sûr je pense que j'aurais pu renvoyer mon iPhone Mais je l'ai pas fait pour plusieurs raisons différentes Premièrement c'était pas un problème qui était ultra gênant Enfin c'était pas extrêmement gênant euh, Je pouvais écouter les choses tranquillement D'autant plus je m'étais acheté des Airpods euh, avec l'argent que j'avais gagné à ma colonie de vacances donc du coup euh, bah, la plupart du temps j'écoute ma musique avec mes airpods C'est rare que je l'écoute fort que sur mon téléphone Genre sinon je le connecte à une basse etc Donc je me suis dit que c'était pas hyper gênant Surtout qu'en soi on entend bien Deuxièmement euh, si je le faisais j'avais plus de téléphone Parce que mon iPhone 6S je l'avais donné à mon père à ce moment là Et donc il, fallait que je... il aurait fallu que je renvoie à l'iPhone X Et je me serais retrouvée sans téléphone pendant je ne sais pas combien de temps euh, Je pense deux semaines minimum quoi Le temps que j'en vois qu'il me change ou qu'il répare qu'il me renvoie, je pense que ça aurait duré pas mal de temps. Et troisièmement, je n'avais pas tout ce temps parce que euh, il me semble que 14 jours, 15 jours plus tard, je partais euh, en vacances en Martinique et après je ne retournais plus chez mes parents, donc je n'aurais pas pu récupérer mon iPhone, etc. Ça aurait été une galère, donc j'ai décidé de le garder malgré tout. Beaucoup d'entre vous vont forcément me trouver bête parce que tu commandes un produit qui coûte ce prix-là, tu mets un fucking prix dessus et euh, tu ne le reçois pas en état euh, complètement correct. C'est vrai que j'étais vraiment profondément saoulée mais je me suis dit que j'avais tout le temps après mon retour de Martinique pour l'envoyer à réparer, bien sûr je l'ai pas fait parce que j'ai réalisé que c'était pas un problème vraiment gênant et que bah, flemme de flemme de renvoyer etc quoi, mais ouais voilà c'était mon choix, les circonstances, le contexte aurait été différent, j'aurais pas été en colo, j'aurais reçu mon, ar mon iPhone dans les délais normaux on va dire, sûrement que je l'aurais renvoyé parce que j'aurais eu le temps de le faire là c'était différent, il y a beaucoup de 
choses qui ont orienté mes choix donc c'est mon choix peut-être que vous vous auriez fait un autre choix sûrement que oui mais voilà en tout cas je regrette pas aujourd'hui je l'ai il fonctionne très bien c'était vraiment son seul problème qui n'est pas euh, franchement handicapant genre euh, ça ne se voit pas genre si je fais écouter de la musique à quelqu'un je vais à la même dire euh, mais il crache pas ton téléphone parce que franchement faut y aller pour euh, l'entendre c'est parce que vraiment euh, quand j'ai quand j'ai testé le téléphone je faisais attention à tout pour voir si tout marchait quoi mais en soi si tu écoutes comme ça tu ne le remarques pas du coup c'est bête parce que c'est le titre de la vidéo mais je sais pas trop si j'ai un avis positif ou négatif sur showroom privé étant donné que bah si je l'avais renvoyé sûrement que j'en aurais eu un autre et que l'histoire se serait bien terminée quoi donc ouais j'ai pas un avis négatif mais je pense que euh, avec toutes les autres possibilités de enfin euh, tous les autres euh, sites de reconditionnement il y a bag market il y a Biphone, enfin bref, voilà, il y a beaucoup de choix et je pense que c'est un reconditionneur euh, comme les autres. Coucou, du coup, ça c'est la moi du montage, donc moi qui est en train de monter. Et en fait, euh, ce que je voulais dire par c'est un conditionneur comme les autres, ça veut dire que sur Bag Market et euh, sur Biphone, etc., euh, je pense que ça peut arriver qu'il y ait des problèmes avec les iPhones reconditionnés également, que ça arrive qu'il y ait des gens qui ne soient pas satisfaits, etc. Et donc, ça arrive sur showroom privé, ça peut arriver n'importe où. Et voilà, c'est ça que je voulais dire, mais je ne l'ai pas précisé, donc euh, voilà. Donc voilà, je vous ai partagé mon histoire, moi c'est tout, et je vous laisse vous faire votre propre avis du coup sur showroom privé. Euh, bien sûr, c'est un site que je recommande, mais pour n'importe quelle vente privée, euh, voilà, j'ai jamais eu de problème dans toutes les ventes que j'ai, enfin, toutes les choses que j'ai commandées sur showroom privé. Mais ouais, donc tout ça veut dire que, en tout cas, les gens de mon entourage, ils n'ont eu aucun problème avec leur iPhone sur showroom privé, donc voilà, je, je encore une fois, je. I'm the only one. Et donc pour finir cette vidéo, le dernier, la dernière chose que j'aurais à vous dire c'est de ne pas regarder les avis sur Google. Il y a des gens qui ne sont jamais contents. Genre je vois à chaque fois que je regarde des avis sur n'importe quel produit, n'importe quel site etc. Il y a toujours, toujours des gens qui se plaignent de tout et n'importe quoi. Les gens ne sont jamais satisfaits. Vous allez toujours trouver plus d'avis négatifs que d'avis positifs. Tout simplement parce que quand on a un avis positif... On a tendance à fermer sa bouche alors que quand on a un avis négatif, on veut se plaindre, on est révolté et tout. Donc ouais, regardez pas les avis sur Google. Moi, je vous ai donné mon histoire, je vous ai donné mon avis, c'est sûr, mais sur YouTube, attention. Et ouais, je voulais juste vous faire votre propre avis sur ça, j'ai essayé de ne pas être super négative. Donc voilà, du coup, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Je reviens prochainement pour une vidéo, je pense, sur, encore une fois, mon avis, mais cette fois-ci sur... Euh, mon avis sur passer le permis avec Ornica donc ouais euh, restez connectés abonnez-vous, likez la vidéo d'ailleurs je vous remercie pour les 700 abonnés qui sont arrivés euh, beaucoup plus vite que d'habitude <rire> j'étais vraiment très contente quand j'ai vu ça hier soir encore une fois c'est rien mais pour moi c'est beaucoup donc merci, merci beaucoup on se retrouve pour de prochaines vidéos et n'oubliez pas que je vous aime